மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு சேனல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் இது போன்ற மருத்துவ கலந்தாய்வு எப்போது துவங்கும் எப்போ நடக்கும் சார் எப்போ தான் ஆரம்பிப்பாங்க சார் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியோடு இருக்கிறாங்க அதை குறித்து சில அப்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ப்ளஸ் வெப்சைட்டில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது தவிர இந்த மருத்துவ கலந்தாய்வு தமிழ்நாட்டில் நம்ம ஏற்கனவே நேற்றுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் இந்த சைமல்டேனியஸ் கவுன்சிலிங் டைனமிக் கவுன்சிலிங் ஒரே சிங்கிள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை ப்ரொப்போஸ் பண்ணி என் எம்சி எம்சிசி வந்து ஒரு லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க மறக்காம <laughs> மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் முடிகிற வரைக்கும் நம்மளுடைய வீடியோஸ் அப்படிங்கிறது கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் எப்போ நடக்கும் அப்படிங்கிறது பற்றி நம்முடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் வந்து ப்ரெஸ் ரிலீஸில் பேசியிருக்காங்க இது வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் நீங்கள் ஆல்ரெடி இதை வந்து நிறைய சேனல்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எத்தனாம் தேதி வந்துருக்குன்னா ஜூன் பதினாறாம் தேதி இந்த நியூஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வந்திருக்கு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் இன் ஸ்டேட் டு பி டன் அலாங் வித் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அதாவது சென்டரோட சேர்த்து அதாவது ஆல் இண்டியா கவுண்டா கவுன்சிலிங்கோட ஏஐக்யூ கவுன்சிலிங்கோட சேர்த்து நாங்கள் நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறாங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தலாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் அட்மிஷன்ஸ் வில் பி அவைலபிள் ஃபார் டவுன்லோட் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் வீக் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வில் ஹோல்ட் கவுன்சிலிங் சைமல்டேனியஸ்லி என்ன போட்டிருக்காங்க சைமல்டேனியஸ்லி அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க சைமல்டேனியஸ்லி அலாங் வித் த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ஃபார் ஆல் இண்டியா கோட்டா சீட்ஸ் ஹெல்த் மினிஸ்டர் செட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க நம்முடைய ஹெல்த் மினிஸ்டர் சொன்ன சுப்பிரமணியம் சார் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடிய ஆல் இண்டியா எம்சிசி நடத்தக்கூடிய ஆல் இண்டியா கட்டா கவுன்சிலிங்கோட சேர்த்து ஒன்னா ஒரே டைம்ல சைமல்டேனியஸ் கவுன்சிலிங்கா நடத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கீழே பாருங்க இந்த நேஷனல் என்எம்சி வந்து சொல்லியிருக்காங்க தேர் ஓன் பி ஏ காமன் கவுன்சிலிங் ஃபார் திஸ் இயர் இந்த வருஷம் காமன் கவுன்சிலிங் கிடையாது ஆனால் இந்த கவுன்சிலிங்ல சில மாறுதல்களை சில மாற்றங்களை கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ்ல சில மாற்றங்களை கொண்டு வரலாம்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஸோ தேர் வில் பி நோ காமன் கவுன்சிலிங் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் அட்மிஷன்ஸ் ஆஸ் சஜஸ்டட் பை த கிராஜுவேட் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் ரெகுலேஷன் நடைமுறைப்படுத்தப்படாது சைமல்டேனியஸ் கவுன்சிலிங் ஸோ எம்சிசிலேருந்து நேற்றுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதே விஷயத்த பதினாறாம் தேதி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு ஆர்டிக்கலாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட எல்லா ஸ்டேட்லேயும் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ அந்த லெட்டரையும் கூட நம்ம வந்து நேற்றுக்கு வீடியோவில் ஸ்க்ரீன்ஸில் வச்சு காமிச்சு தான் நம்ம வந்து வீடியோ போட்டிருந்தோம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இங்கே வந்து த ஸ்டேட் செலக்ஷன் கமிட்டி வில் கண்டக்ட் த கவுன்சிலிங் ஃபார் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஜென்ரல் காலேஜஸ் வென் த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் கமிட்டி அண்டர் த டைரக்டரேட் ஜென்ரல் ஆஃப் ஹெல்த் சயின்ஸ் கண்டக்டட் தி ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் ஃபார் 15% ஆஃப் சீட்ஸ் ஆல் இந்தியா கோட்டால 15% ஆஃப் சீட்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் நடக்கும்போது தமிழ்நாட்டுலயும் முதல் சுற்று அப்படிங்கிறது சைமல்டேனியஸா நடக்கும் சொல்லி இந்த இடத்துல போட்டுக்கறாங்க நம்ம நேத்துக்கு அந்த லெட்டர்லயும் அதே விஷயத்தை தான் பார்த்தோம் சோ அப்ப கவுன்சிலிங் நம்ம எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனும் அப்படினா ஆல் இந்தியா கோட்டாக்கு நம்ம தனியா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கொடுக்க வேண்டிய இருக்கும் ஸ்டேட் கோட்டாக்கு தனியா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கொடுக்க வேண்டிய இருக்கும் ஒருவேளை சிங்கிள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடாலஜி இந்த வருஷம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஆல் இண்டியா கோட்டால நீங்க கொடுக்கக்கூடிய கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் என்ன ஸ்டேட் கோட்டால கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நோட்டிபிகேஷன் வந்த உடனே கிளியரா நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வீடியோ போடலாம் இப்போதைக்கு பெருசா குழப்பிக்காதீங்க கட்டாயம் தெளிவுபடுத்தி உங்களுக்கு தெளிவா எல்லாத்துக்கும் புரியுற மாதிரி சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் புரியுற மாதிரி நம்ம வந்து வீடியோ அப்படிங்கிறது போஸ்ட் பண்ணுவோம் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி வெப்சைட் இருக்குது இல்லையா அந்த வெப்சைட் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா எஸ் தேஞ்ச் சோ நம்ம திரும்ப டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் அப்படிங்கிற வெப்சைட் வந்துடல
திங்கக்கிழமை வரைக்கும் வெயிட் பண்ணக்கூடிய அவசியமும் இருக்காது பிகாஸ் எல்லா ப்ராசஸுமே முடிஞ்சிச்சு நீட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பேரண்ட்ஸும் சரி ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்த உடனே நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸில் நம்ம என்னென்ன விஷயங்களை பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தலாம் ஸோ முதல்ல வந்து பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டில் நான்கு சுற்றுகள் இருக்கும்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் செகண்ட் ஃபேஸ் மாப்பப் அண்ட் ஸ்ட்ரே இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் செகண்ட் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறதுல ரீஅலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பாசிபிள் அதாவது செகண்ட் ஃபேஸில் ரீஅலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் பாசிபிள் அப்கிரடேஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு கல்லூரி கிடைச்சிருக்கும் அந்த கல்லூரியிலேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்டில் வேற ஒரு கல்லூரிக்கு உங்களுடைய ப்ரிஃபர்டு காலேஜஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மூவ் ஆகலாம் மாப்பப் ரவுண்டில் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் நான் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லிடுறேன் செகண்ட் ரவுண்டு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் சீட்டு கிடைக்காதவங்க தோஸ் ஹூ டோன்ட் ஹாவ் எனி சீட் ஸோ அது வந்து எம்பிபிஎஸ் ஆர் பிடிஎஸ் சீட்ஸ் இல்லாதவங்க மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் தேர் ஷுட் பி நீங்கள் வந்து உங்கள் கையில் எந்த சீட்டும் இருக்கக்கூடாது நோ எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் சீட்ஸ் உங்களுக்கு அலாட் ஆகிருக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து இது பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஜாயின் பண்ணியிருக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் மாப்பப் ப்ரௌனில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஸ்டே வேகன்சி இந்த மாப்பப்லேயும் கிடைக்காதவங்க தான் ஸ்டே வேகன்சிக்கு இப்போ போகிறாங்க அப்போது இந்த ரெண்டு ரவுண்டில் அலாட்மெண்ட் ரீ அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நடக்க போகிறது இல்லை ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் மட்டும் தான் நடக்க போகுது ஆனால் இந்த ப்ரொப்போசல் நேற்றுக்கு ஒரு ப்ரொப்போசல் வீடியோ பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்டே இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற கொடுத்துருந்த ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அது என்ன அப்படின்னா டில் த லாஸ்ட் ரவுண்ட் ரீஅலாட்மெண்ட் இல்லைன்னா அப்கிரடேஷனை வந்து அலோவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இப்படி பண்ணால் மாணவர்கள் என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் ஒரு காலேஜ் கிடைக்குது எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காலேஜ் கிடைக்குது செகண்ட் ரவுண்டில் ஒய் அப்படிங்கிற காலேஜுக்கு போவாங்க அண்ட் தேர்ட் ரவுண்டில் அதுவும் பிடிக்கல அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இசட் அப்படிங்கிற காலேஜுக்கு மாறி போவாங்க ஸோ ஏதோ ஒரு காலேஜுக்கு அவங்க மாறி போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இதனால் அட்வான்டேஜாக டிஸ்அட்வான்டேஜாக சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு ஒரு மாணவருக்கு முதல் சுற்றுல கவர்மெண்ட் கோட்டால எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காலேஜ் கிடைச்சிருச்சு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால ஏ அப்படிங்கிற ஒரு காலேஜ் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இப்ப ரெண்டாவது ரவுண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்னதான் அவர் சூஸ் பண்ண முடியும் ரெண்டுலையும் சைமல்டேனியஸா ஜாயின் பண்ண முடியாது சோ ஹி சூசஸ் கவர்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் இதை வந்து என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா Uh, he says no to this college. இந்த காலேஜுக்கு வந்து வேணான்னு சொல்லிடுறாரு ஜாயின் பண்ணாமல் விட்டுறாரு இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இவருக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் ஒரு சீட் இருக்கு இவர் என்ன பண்ணுறாரு இதில் கிடைச்ச காலேஜில் என்ன பண்ணுறாருனா செகண்ட் ரவுண்டில் ரீ அலாட்மெண்ட் போகிறார் அப்போ அவருக்கு வந்து ஒய் அப்படிங்கிற காலேஜ் கிடைக்குது அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாலும் என்ன பண்ணுறாரு செகண்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாரு அங்கே பி அப்படிங்கிற ஒரு காலேஜ் வந்து கிடச்சிருச்சு இப்போ என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய் அப்படிங்கிற காலேஜ் வந்து மேபி ஒரு லெவன் நியூ மெடிக்கல் காலேஜஸில் இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இது வந்து மேபி பிஎஸ்ஜியோ அல்லது கேஎம்சி கேச்சோ கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க ஒரு டாப் காலேஜஸில் ஏதோ ஒரு காலேஜ் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சில மாணவர்கள் என்ன பண்ணாங்க எல்லாரும் கிடையாது பெரும்பான்மையான நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க பட் அதில் ஒரு சில மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்க என்னென்னா என் பையனுக்கு நான் படிக்க வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அவன் நல்ல இடத்துல படிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் ஒரு சிலர் இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஒய்ய வேணான்னு சொல்லிட்டு இந்த பி அப்படிங்கிற காலேஜுக்கு எஸ் சொல்லிட்டு இந்த கா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போயிடுறாங்க இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போயிடுது ஸோ இதோட செகண்ட் ரவுண்ட் முடிஞ்சிடும் தேர் ஓன் பி ரீ அலாட்மெண்ட் ஆஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் இயர் பட் இந்த அப்கிரடேஷன் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடந்த ஒரே ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தமிழ்நாட்டில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் வரும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இதுக்கு அடுத்த ரவுண்ட்லேயும் ரீ அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா இந்த ரவு
அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஸ்ரே வேகன்சி ரவுண்டில் சீட்ஸ் என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா இந்த பதினெட்டுலேருந்து இருபது லட்சத்தோட சேர்த்து எக்ஸ்ட்ரா டொனேஷன் வாங்கக்கூடிய நிலைமைகள் அப்படிங்கிறது கூட ஒரு சில கல்லூரிகளில் ஏற்படுது ஒரு சில கல்லூரிகளில் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த பதினெட்டு லட்சத்துக்கு யாருமே வராத கல்லூரிகள் இருக்கும்ல பதினெட்டு லட்சம் அதெல்லாம் என்னால் கொடுக்க முடியாது உங்கள் காலேஜுக்கு நான் பதினெட்டு லட்சம்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சில கல்லூரிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதை பதினேழு லட்சமாகவோ அல்லது எல்லாம் சேர்த்து பதினெட்டு லட்சம் எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பதினேழு லட்சம் பதினாறு லட்சம் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ரேட்டுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி விற்கிறாங்க இதில் மாணவர்கள் சேர்றாங்க ஸோ இது வந்து யதார்த்தம் இதில் பெரும்பான்மையான மாணவர்களுக்கு இது தெரியும் பெற்றோர்களுக்கும் இது தெரியும் ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டே வேகன்சி ரவுண்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா இங்கே ஒரு பிரச்சனை இதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்த கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸும் ஒரு சில சீட்ஸ் என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்டே வேகன்சி ரவுண்டுக்கு போச்சுங்க போன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நான் அதனுடைய வெப்சைட்டை கூட கீழே கொடுக்குறேன் இதே டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வெறும் பன்னெண்டு மணி நேரம் டைம் கொடுத்தாங்க அந்த வெப்சைட்டில் போட்டிருக்கிறாங்க நான் உங்கள் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் ஒன் ஒன்லி டுவெல் ஹார்ஸ் ஆஃப் டைமில் என்ன பண்ணாங்க இந்த ப்ரைவேட் காலேஜஸ் எல்லாம் செல் ஃபினான்சிங் சீட்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்தாங்க டைம் கொடுத்தாங்க அப்போ அந்த ஸ்டே வேகன்சி ரவுண்டு சுத்தமாக யாருக்குமே புரியல நடக்குதா நடக்கலையான்னு தெரியல இன்ஃபேக்ட் எத்தனை செல் ஃபினான்சிங் சீட் வேகன்சி இருக்குன்னு கூட யாருக்குமே என்ன பண்ணலை அப்படின்னா டிக்ளேர் பண்ணலை அப்படி டிக்ளேர் பண்ணாமல் போனாங்க இதெல்லாம் கவுன்சிலிங் நடந்த குளறுபடிகள் இந்த வருஷம் இந்த மாதிரி எந்த குளறுபடிகளும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா சிங்கிள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிற விஷயத்த நடைமுறைப்படுத்தாமல் அந்தந்த ரவுண்ட்லேயே நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை முடிக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அது நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாவது ஒரே டைமில் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் எல்லா கல்லூரிகளுக்கும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நடைமுறையை மாற்றி இப்போ என்ன மாதிரி இருக்கோ அதே மாதிரி நடைமுறை பின்பற்றினால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஆனால் இந்த சிங்கிள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் சில அட்வான்டேஜும் இருக்குது என்னென்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இதில் மாணவர்கள் பெரிய அளவில் இனிஷ் அதாவது ஒவ்வொரு ரவுண்டுக்கும் நீங்கள் உட்காந்து இப்போ சார் யோசிக்க வேண்டியதில்ல அப்போ இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்க எனக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா வேணுமா அல்லது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா வேணுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதலேயே டிசைட் பண்ணிடுவீங்க அப்படி டிசைட் பண்ணும்போது அந்த கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளியர் பிக்சர் அப்படிங்கிறது உங்கள் கையில் இருக்கும் அப்போ அதை மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சாய்ஸ் லிஸ்டில் ஆட் பண்ணுவீங்க மேபி உங்களுடைய மார்க் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது மார்க் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அல்லது முந்நூற்றி எழுபது மார்க் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மார்க்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் கிடைக்குமான்னு கேட்டால் சான்சஸ் கம்மி இல்லையா ஆனால் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் கூட சீட் வந்து கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் அப்போ இவங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸை மட்டும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் கொடுக்கலாம் விரும்பினால் இல்லை எனக்கு வந்து நானும் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்டையும் கொடுப்பேனாலும் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்போ சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க மாணவர்கள் பெற்றோர்களுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த சிங்கிள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கரெக்ட் கரெக்டாக இருக்குமா நடைமுறைக்கு ஒத்து வருமா அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டு இன்புட்ஸை நம்ம கொடுக்கலாம் ஆஸ் ஆஃப் நவ் டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் வெப்சைட்டில் தர் இஸ் அன் அப்டேட் ஸோ கூடிய சீக்கிரத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்முடைய வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணலனா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இன் கேஸ் இந்த மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் குழப்பங்கள் இருக்கு ஒரு ஒன் டு ஒன் கைடன்ஸ் எனக்கு தேவை கவுன்சிலிங் முடிகிற வரைக்கும் இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் எப்படி பண்ணுறது அப்ளிகேஷன் எப்படி போடுறதுனா எனக்கு தெரியல என்னால் எனக்கு உங்களால் கைட் பண்ண முடியுமான்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா அதற்குரிய கைடன்ஸை நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த வீடியோக்கு கீழே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று கொடுத்துருக்கிறேன் அந்த கூகுள் ஃபார்ம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற மாணவர்களுக்கு வி ஹவ் அ செப்பரேட் வாட்ஸ்அப் குரூப் அதில் உங்களுடைய கேள்விகள் சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பதிலளிக்கிறோம் அட் த சேம் டைம் ஆல்சோ கெட் அ பர்சனல் நம்பர் டு கான்டாக்ட் அஸ் ஸோ எங்க கூட நீங்க கவுன்சிலிங் முடிகிற வரைக்கும் உங்களுடைய எல்லா டவுட்ஸையும் நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நீங்க விரும்பின மருத்துவ கல்லூரியில் உங்களுக்கு இடம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் பிரே பண்ணிக்கிறேன் ஆ